നമസ്കാരം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ധാരാളം സഹകരണ ബാങ്കുകളുണ്ട് സഹകരണ ബാങ്കുകളും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമൊക്കെ സഹകരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്നു പോകുന്നു മിക്ക സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെയും ഭരണ ചുമതല സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമിതികൾക്കാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഈ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കളായിട്ട് എ കെ ഗോപാലിനെയും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പ്രമുഖരെയും ഒക്കെ വച്ചതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല മിക്ക സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെയും സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ചുമതല ഭരണ ചുമതല സി പി എമ്മിനാണ് അത് വലിയ സൗകര്യപൂർവ്വം സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ സ്വന്തക്കാരെ തിരികെ കയറ്റാനും അതുപോലെ തന്നെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വെട്ടിക്കാനും പലതും പല പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഇത് എഴുതിയെടുക്കാനും തെറ്റായ രീതിയിൽ നിക്ഷേപങ്ങളെ ഒക്കെ സമാഹരിച്ച് പല ഉടായ്പുകൾ കാണിക്കാനും ഒക്കെ സി പി എമ്മിന് ഇത് വലിയ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇനി അത് നടക്കില്ല സഹകരണ ബാങ്കുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള ഓർഡിനൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കി തുടർന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി സഹകരണ ബാങ്കിൽ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരീച്ച പാറണമെങ്കിൽ ആർ ബി ഐയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കേന്ദ്ര ധനവകുപ്പിൻ്റെ അനുമതി വേണം എന്ന നിയമമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലായത് ഇവിടെ സി പി എംകാർക്കൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ബോംബ് വീണ പോലെയാണ് ഈ ഒരു നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുതിയ രീതി എന്ന് അറിയാം നടക്കില്ല സഖാക്കളെ ഇനി ഉടായ്പകൾ കള്ളത്തരങ്ങൾ തിരികെ കയറ്റലുകൾ കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾ ഒന്നും നടക്കില്ല ബാങ്ക് സമിതി പിടിച്ചടക്കൽ ഒന്നും നടക്കില്ല ബാങ്ക് സമിതിയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയമനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇനി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിഞ്ഞ് മാത്രമേ നടക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കാര്യം സന്തോഷമായല്ലോ നോക്കാം നമുക്കതിൻ്റെ വാർത്ത സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ നിയന്ത്രണം റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അംഗീകരിച്ചു അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകളും മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ ബാങ്കുകളും ആർ ബി ഐ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന ഓർഡിനൻസാണ് രാജ്യത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത് നിക്ഷേപകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത മുൻനിർത്തി രാഷ്ട്രപതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് ആണ് ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്ഷേപകരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹകരണ ബാങ്കുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഓർഡിനൻസ് സഹായകമാകും നിയമം വഴി ആയിരത്തി അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ അൻപത്തിയെട്ട് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എന്നിവ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കീഴിലാകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ബജറ്റിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ റിസർവ് ബാങ്കിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കിയതുമാണ് നേരത്തെ ഓർഡിനൻസിലൂടെ രാജ്യത്തെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ മേൽനോട്ടം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം ഡൽഹി എ കെ ജി സെന്ററിലെ കറണ്ട് ബില്ല് വരെ അടയ്ക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വെട്ടിച്ച പണവും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ അഴിമതി നടത്തിയ പണവും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ പണവും കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഈ അവൈലബിൾ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ നമ്മുടെ പ്രകാശ് കാരാട്ടും ബൃന്ദ കാരാട്ടും ചേർന്നാൽ അവൈലബിൾ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയായി ഈ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഇവർ ഒന്ന് രണ്ട് പേർ ചേർന്ന് ഡൽഹിയിൽ ചെന്നാൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ കൽക്കത്തയിൽ ചെന്നാൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കേരളത്തിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന സമിതി എല്ലാവരിലും അംഗങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടുന്ന് ആൾ പോകണം അവിടെ പി ബി തികയണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഏതായാലും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവമാണല്ലോ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ അങ്ങ് നടപ്പിലാക്കുമല്ലോ ഇവിടെ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ട നിയമം മാറ്റണമെന്നൊക്കെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞുകൂടണമെങ്കിൽ പണം വേണം കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഭരണമുണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഭരണമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടിക്കുന്നതും തട്ടിക്കുന്നതും സഖാക്കന്മാർക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ പാർട്ടി നടന്നു പോകണ്ടേ ദൈനംദിന ചിലവുകൾ കഴിയണ്ടേ അതിനൊക്കെ വച്ചിരുന്ന പണമാണ് ഈ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴിയുള്ള സംഭവം അതായത് ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ളവരെ അംഗീകാരമുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് യോഗ്യതയുള്ളവരെ നോക്കി നിർത്തി അല്ലാത്തവരെ ബാങ്കിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റുന്ന പോലീസിനെ കാവൽ നിർത്തി തള്ളിക്കയറ്റുന്ന രീതിയാണ് വടക്കേ മലബാറിലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും ഒക്കെ പല ബാങ്കുകളിലും ആൾക്കാർ കാണുന്നത് ജനങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അതൊന്നും
സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്നും നമുക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെയായാലും ഇനി കാര്യങ്ങൾ സുരേന്ദ്രൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയും ആർ ബി ഐ അറിയും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഇത്രയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം റിസർവ് ബാങ്കിന് വിട്ടിരിക്കുന്നു റിസർവ് ബാങ്കിന് വിട്ടിരിക്കുന്ന ആ നടപടി രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇനി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടോ ധനകാര്യ വകുപ്പിനോടോ ആലോചിക്കാതെ റിസർവ് ബാങ്കിനോട് ആലോചിക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ പി ബി യോഗം കൂടി വലിയ വലിയ ഗൊഗ്വ മുഴക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്നറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സി പി എമ്മിന് ഇനി ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ എവിടുന്ന് പണമുണ്ടാക്കും എങ്ങനെ അഴിമതി നടത്തും എങ്ങനെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ആളുകളെ തള്ളിക്കയറ്റും ഒന്നും നടക്കില്ല ഒന്നും നടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേരളത്തിൽ എന്തുമാകാം അല്ലെങ്കിൽ കേരളമാണ് ഞങ്ങൾ കേരളം ഞങ്ങൾക്ക് തീറെഴുതി കിട്ടിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇനി എല്ലാം ആർ ബി ഐ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളെല്ലാം ഇനി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സി പി എമ്മിന് ഇനി ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്